Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur HSR cette fois, on va voir le kit d'Akeron. Le kit a été leak, c'est la première version du kit, il va sûrement avoir beaucoup de changements par la suite, mais on va déjà voir ce que ça donne et ça promet d'être vraiment fort et vraiment unique les gars. Donc on va partir sur la vidéo de Kajiré et on va voir ce qu'il nous dit sur le kit et euh, où va le perso, qui m'a l'air très intéressant. Let's go Raiden May's kit just leaked and I feel like I should cover it since it's quite complicated. Ah ouais. Le kit s'annonce euh, compliqué à comprendre les gars. Donc euh, on l'a déjà lu en live si vous étiez là sur Twitch. Merci beaucoup. Et euh, bah ouais, c'était un peu chaud à comprendre. Mais normalement j'ai trouvé le truc. C'est vrai. Ouais, mécanique unique. Pas de génération d'énergie, vous allez voir. Using her ultimate. She plays completely unique to the rest of the cast and her kit is a great showing of what most people expected out of the Raiden May comp for this game. In this video, I want to quickly break down her kit and talk about the unique synergies and anti-synergies she has with the current cast. But without further ado, let's get into the video. Allez, let's go. Le kit. Acheron plays around her flower mechanic. Applying them with various parts of her kit and un... Ouais, elle va appliquer des fleurs. Déjà, le concept du kit, c'est ça. Elle va appliquer des fleurs sur les ennemis, ce qui va lui permettre de les focus ou pas. Vous allez voir. Unleashing them with her ultimate, which seemingly deals massive damage to the enemy okay, with ouais, the DPS. most amount of flowers. Her talent is this flower mechanic. Acheron starts off. Alors, le talent d'Akira. Elle va euh, start avec zéro fleur. Euh, elle ne peut pas. On ne peut pas utiliser d'énergie et on ne peut pas recevoir d'énergie sur Acheron. Ses actions appliquent des fleurs sur les ennemis jusqu'à un total maximum de 9 sur le terrain. Euh, quand un ennemi mort, ses euh, fleurs restantes sur lui sont transférées à l'ennemi ayant le plus de fleurs. C'est important ça à retenir. Et quand le max de fleurs est atteint sur le champ de terrain, c'est-à-dire 9 sur n'importe quel ennemi, vous gagnez l'habilité d'ulti. L'ulti devient disponible sur Acheron. The battle with zero flowers and she does not use okay. energy and cannot receive energy. Her actions apply flowers to enemies until a total ça. of nine of her flowers are on the field. When an enemy dies, their remaining flowers are transferred to the enemy with the most flowers. At max flowers, she gains the ability to use her ultimate, which I'll talk about later. Her normal attack is a pretty standard okay. one. But it applies one flower to the target. Ouais, l'attaque normale, les gars, vous allez juste taper bah, un ennemi et lui appliquer une fleur. Rien de plus à comprendre. Her skill is also pretty standard, being a blast attack, applying two flowers to the target of the skill. Ok, la, la compétence, vous allez juste faire une petite attaque de zone et l'ennemi que vous avez que vous ciblez au milieu de l'attaque de zone va se prendre deux fleurs, tout simplement. But her ultimate is where the interesting part oui. comes in. C'est l'ulti pour là. Ultimate literally has like 15 different properties, starting with the fact. L'ulti les gars, vous allez péter votre crâne. Elle va jouer, je sais pas, je sais pas comment ils vont faire pour animer ça, mais elle va jouer pendant un quart d'heure toute seule et vous allez regarder. <rire> C'est une dinguerie. Alors, euh, l'ulti, la version de base de l'ulti, on va dire la base quand vous allez le lancer. Euh, Akeron va réduire les dégâts de tous les ennemis. Pendant la direction de l'ulti. Voilà, ça, 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 ça se prend. Toutes les attaques performed. Attaques performed, c'est les actions que va enchaîner Acheron dans la suite de l'ulti. Vous allez voir. Pendant cette ulti, vont ignorer la faiblesse de l'adversaire. Donc Acheron, elle pourra taper sur tous les ennemis. Elle n'a en rien à foutre des faiblesses. Donc déjà, ça, c'est insane. Acheron performe 4... Ah oh, voilà. Elle va enchaîner ensuite 4 séries d'actions en succession rapide. Et on va les voir les séries d'actions, vous avez pété votre crâne tellement il y en a. Acheron's ultimate also causes all attacks performed during her ultimate to ignore weakness types. Ça. This would be insane by itself, but we aren't even started yet. Ça a même pas commencé. Oui. The damage part of her ultimate causes Acheron <rire> to perform four distinct actions Allez, in quick quatre, succession. Quatre actions distinctes. The first action causes Acheron to perform a two-hit attack against the enemy with the most Ok, la première action qu'Akeron, elle va mettre deux coups d'attaque à l'ennemi qui a le plus de fleurs sur le terrain. Et du coup, elle va réduire son nombre de fleurs de par trois. Important. 
And then she performs an AOE attack. Et après, elle va faire une, une attaque AOE en même temps. Et du coup, juste dans cette action 1, vous allez taper deux points un ennemi. Elle lui réduit son nombre de 3 fleurs sur l'ennemi qui en avait le plus. Elle fait une attaque ensuite AOE. Voilà. Première action finie. With the damage ratio scaled based on the number of flowers. Voilà, et cette attaque AOE qui va s'enchaîner après avoir tapé deux ennemis euh, va scale sur le nombre de fleurs que vous avez réduit, soit 3. We're reduced. I'm going to tell you now that this is a quarter of what her ultimate. Did. Voilà, donc là c'était un quart de l'ultimate lead. It's, it's quite a lot to unpack, which is to be expected from the Raiden May XP, I guess. The second action causes Acheron to perform a three hit attack this time. Once again. Ok, donc deuxième action, elle va taper trois coups sur un adversaire, enfin sur l'adversaire qui a le plus de fleurs. Donc si par exemple vous avez tué le premier adversaire, ces fleurs vont être transférées grâce au talent sur un autre adversaire, et bien cet adversaire vous allez changer de focus du coup, et vous allez lui mettre trois coups, et lui réduire son nombre de fleurs aussi de trois. C'est ça. Et Ok, et quand vous aurez tapé 3 fois et réduit son nombre par 3, vous allez encore faire une attaque AOE euh, basée sur euh, la réduction de fleurs que vous avez mis. Donc 3. Ok, troisième action, c'est... Ok, la troisième action, c'est pareil. Vous allez encore changer d'adversaire si vous avez tué. Sur celui qui a le plus de fleurs, vous allez lui mettre un coup. Et vous allez encore réduire son nombre de fleurs par 3. Et en fonction de ces 3 fleurs, paf, attaque AOE encore qui scale sur cette réduction de 3 fleurs sur toute la team. Enfin, sur tous les ennemis. Ok, et quatrième mouvement, vous allez faire une attaque AOE de fou malade. Et vous allez faire plein de dégâts avec ça. Et là, c'est sur tout le, tout le monde. Donc le personnage, il est mono-cible, multi-cible, il fait tout. Et ça, c'est la quatrième partie de l'action. That was a long one to write. Voilà, ok, vous avez fait 40 000 actions, elle va jouer tout ça pendant un quart d'heure, je sais pas comment ils vont faire pour, euh, pour les animations et tout, peut-être elle aura une animation plus pour chaque coup, ça serait insane, mais euh, t'es mal bordel, mais en tout cas ça a l'air de faire mal. Hein. Ah ouais, et là les gars, en plus, vous allez taper n'importe quel ennemi sans vous soucier de, de sa faiblesse. C'est fou, vous allez lui leur mettre 15 coups et tout, on s'en fout si il y a la faiblesse vent, machin, imaginez, rien à foutre, elle va taper tout. Trop fort. Ça peut changer, hein, c'est tout début. Ok, la technique... La technique va, régie, va générer des fleurs, et ça va les appliquer directement quand vous entrez dans le combat sur euh, l'ennemi. Le plus ranking, donc euh, soit les, les boss, les élites, enfin, l'ennemi le plus tanky quoi. Voilà, c'est ça. Et aussi, elle va faire une petite AOE contre euh, tous les ennemis. Gratuit. <rire> Now that we're done talking about her base kit, I kind of want to say in general that Acheron probably has the best kit concept I've seen so far. Ah ouais, le concept est vraiment intéressant. Ouais, moi aussi, super excité de voir les animations. S'ils peuvent faire une masterclass. With the seven unique attack that come with her ultimate, her stacking mechanic is also pretty cool, as yes. it means she's not immediately a slave to Ting Yun. Ouais, voilà, fuck Ting Yun, on s'en fout. Y'a pas besoin de recharger l'énergie. Let's move on to the traces. Ok, les traces. Acheron's first trace allows her to generate flowers upon entering combat. Donc elle est autorisée de générer des fleurs quand elle entre en combat, ok. Ouais, voilà, ça synergise avec sa technique logique. Her second trace is where things get interesting though. This is because if there is at least one nihility teammate in the party. Ah oui, donc il va falloir jouer avec des nihilités pour améliorer les dégâts. Acheron increases the damage of all her attacks. If there is at least two nihility teammates. In... Ok, les dégâts d'Acheron vont être améliorés s'il y a au moins deux nihilités dans la team. Ok. Increase the damage of all Acheron's attacks further. This basically means she is locked to nihility characters at E0. There isn't a major problem with okay, this, but it does restrict nilité. her team building quite a lot, so hopefully the buff justifies this steep cost. And finally, when a flower is consumed during the ult, apply a damage buff to Acheron for one turn. Ok, quand une fleur est consumée pendant l'ulti, ça va appliquer un buff pour Acheron pendant un tour. Ok, toujours plus fort. 
Overall, her Incroyable. faces are really buff heavy, which is oh, a great sign fort. of high damage to come but aside from that they aren't too crazy aside from the nihility lock, which of course they fix with her idolons because of course they would fix bah, her main problems with idolons. Je sais pas ce qu'ils font. Bon, on va voir les Eidolon. Bon, les gars, moi, je ne peux pas d'Eidolon. Mais on va quand même les voir, histoire de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Si la E1, E2 est forte comme euh, la Raiden sur Genshin. Vous savez. Acheron's Eidolons are all fairly interesting. With okay. her E1 boosting Acheron's attack and crit rate until the end of the turn. Ok. La E1 améliore l'attaque et le crit rate d'Acheron. À la fin du tour. Ok. Quand un buff est appliqué sur un ennemi. Quand un buff est appliqué sur un ennemi. Ok, c'est intéressant. Ils peuvent aussi multiple times. Rounding it off to be a pretty good Eidolon. Ouais, c'est pas mal. Like I said, reduces the A4 nihility requirements by one. Ah, ok. Ça réduit le nombre de nihilité que tu dois mettre dans ta team. Ok, 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 c'est fort. Ok, c'est fort. Additionally, fort. at the beginning of Acheron's turn, one flower is added to the enemy with the most flowers. Ok, et à chaque euh, début de tour, tu vas ajouter une fleur sur l'ennemi qui en a déjà le plus. Ok, c'est fort, c'est fort. C'est la E2, c'est normal. Ouais, ouais. ouais, la, la E2 est trop forte. Ouais, c'est vrai. Mais bon, les gars, je conseille pas d'aller jusqu'au E2. Hein. C'est pas, pas obligatoire. Elle a l'air cheatée en E0. Hein. Acheron's E4 applies a debuff to all enemies at the start of her ult. Ok, debuff, un debuff sur tous les ennemis quand l'ulti commence, ok. Increasing their damage taken throughout the duration. Et qui va augmenter leurs dégâts subis pendant toute la durée de cette ulti. Bah c'est très fort, hein. c'est très fort. Damage taken is the best form of damage amplification. Ouais, parce que amplifier les dégâts subis, c'est sur un Kaisteri, c'est la meilleure source de dégâts dans la formule. Ça l'est vraiment bien placé et ça augmente vraiment les dégâts qu'ils prennent. In the game, and there isn't much more to say on that. If the number is high, the Eidolon is extremely good. Even yes. a number as small as 20% damage taken would end up really overtuned. And finally, her E6, again just like Raiden, voilà, converts her basic attack and skill damage into ultimate damage. I don't actually know how useful this is in practice, but it should be good anyway. Ouais, j'ai pas trop compris la aussi, les gars, mais this gives on verra bien. Ults a crit damage boost. On verra bien. Après la aussi, c'est. Acheron has a really interesting fun kid design, which. Ok, ouais, c'est sur Acheron vraiment ultra intéressant. J'ai trop hâte de voir l'animation de son ulti. C'est poli. Hein. J'ai vraiment hâte. Revolves around her own unique mechanic. She looks extremely fun, and I expect her ult to do jaw-dropping levels of damage. But we'll see how this kid evolves the ouais, il faut voir comment le kit va évoluer, les gars. C'est vraiment le tout début. Il n'y a même pas la bêta de la 2.1. On ne sait même pas si elle sort en 2.1. Enfin, on ne sait pas. Donc, il euh, faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Le kit va évoluer de fou malade. On n'a pas les ratios et tout encore. I expect her to work really well with characters like Pella and Well, who can fill the ouais, ça pas tous les unités, hein. Whilst providing a fair amount of other things to Acheron. Acheron herself also looks to have a strong combination of single target and AOE. Ouais, elle a l'air d'être vraiment fort en single target et en AOE. Ça, c'est fort. Similar to Argenti, her target selection is really good as she cuts down ouais, ouais, the enemy the most HP with the flower targeting priority, whilst also having the AOE hits for extra mobs. C'est trop fort. Finally, her ultimate rotation doesn't look that bad to me, considering all that it does. I think it's pretty fair, and even if it is that bad. Acheron can always just run an advanced character like Sparkle or Branya to alleviate some of her ultimate downtime. But yeah, that's enough talking from me. Thank you for watching this. Ok, c'était incroyable. Bon les gars, on a vu les premières parties du kit d'Acheron. Ça a l'air d'être un perso encore insane, un gros DPS, hein, un truc qui va taper, un kit original, enfin du Honkai Star Rail les gars. Hein, c'est incroyable sur les personnages. Complètement high pour ce perso, on l'a que la vidéo, c'est un super gros taf. Le kit peut changer, je vous l'ai déjà dit, je vous tiendrai au courant quand il change. Merci d'avoir regardé la vidéo, ce fut un plaisir, merci pour votre soutien et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail. Peace